Ikalabing pito ng Hulyo, Miyerkules, ng ikalabing limang linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nagsalita si Yesus sa pagkakataong iyon. Pinupuri kita, amang Panginoon ng langit at lupa, sapagkat itinago mo ang mga bagay na ito sa matatalino at marurunong at ipinamulat mo naman sa mga karaniwang tao. Oo, Ama, ito ang ikinasiya mo. Ipinagkatiwala sa akin ng aking Ama ang lahat. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at ang sino mang gustuhing pagbunyagan ng anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, nagsalita si Yesus sa pagkakataong iyon, Pinupuri kita, amang Panginoon ng langit at lupa, sapagkat itinago mo ang mga bagay na ito sa matatalino at marurunong at ipinamulat mo naman sa mga karaniwang tao. Hindi lamang mga apostol ang may kalooban ng tulad ng sa mga bata. Gayun din, ang mga taong kinamumuhian ng lipunan at tinatawag na mga makasalanan. Kabilang dito ang mga pastol, mga sumasakay sa bisiro, mga tindera, at mga kolektor ng buwis. Hindi sila binibigyan ng puwang sa mapitagang lipunan ng mga hudyo, subalit tinawag sila ni Yesus na mga pinagpala dahil nanatili silang bukas sa mga itinuturo ni Yesus. Sa kabilang banda, ang mga marurunong at matatalino ay kinabibilangan ng mga nag-aral ng batas at mga guro mula sa pangkat ng mga eskriba at mga pariseyo. Ang kanilang mga ninuno ang nagpasimuno ng pagpapalawig sa batas. Mula sa sampung utos, lumobo ito at naging anim na raan at labing tatlo na mga kautusan. Sa diyang naging mabigat at komplikado ang mga batas, mahirap mong unawaan lalo na ng karamihan sa mga taong bayan na hindi nakapag-aral. Pagsasagawa, may kababaang loob ba ako para tanggapin ang bagong aral na itinuturo sa akin ni Yesus? Ano ang mga turo ni Yesus na bago sa akin?